En enero del año 2019 salió de pesca con sus amigos, fue al vehículo a buscar un cuchillo y se perdió. Su familia no se da por vencida. Era un domingo 27 de enero del 2019, había un sol radiante y el aire sofocaba a cada instante. Aquella mañana el reloj marcó las 8.30. Juan salió de su casa, era un día más de pesca como el domingo anterior, pero con una gran diferencia. Esta vez era una salida solamente de hombres. El punto de encuentro de la pesca era un tajamar en Azotea de Ramírez, un pequeño paraje en el departamento de 33 a muy pocos kilómetros de la frontera con el departamento de Cerro Largo. El elenco de amigos eran Andy Pereira, Ángel Danubio Pereira, Hebert López y Juan Gómez. Todos ya se conocían desde siempre del barrio. Nunca imaginaron que la ida a ese tajamar los iba a separar. Terra fue en su propio auto, un BID de color rojo. Vestía un short y chinelas, al igual que sus amigos. Llegaron al lugar, se acomodaron y lanzaron el anzuelo en aquellas aguas. La pesca tuvo sus frutos y entre charlas se hizo de tarde. Juan quería descamar algunos pescados, pero su cuchillo estaba en el vehículo. Sus amigos le dijeron que no fuera, que no era necesario, pero sin embargo él insistió repetidas veces. Quería ir. A pesar de su renguera al caminar, consecuencia de un accidente, lo hizo y fue hasta su vehículo. En ese momento suena el teléfono celular, era su esposa Evangelia, mujer de Juan Terra, se encontraba en 33 y tenía a su hermana enferma. Juan quería saber cómo se encontraba su cuñada, Evangelia le respondió, bueno, mi hermana hoy está un poquito mejor, voy a estar unos días más y me voy. En lo que Juan le responde, no, no te vengas, yo te voy a buscar, yo voy en el auto a buscarte. En el transcurso de esa llamada, Juan hizo un intervalo y continuó hablando, mencionando lo siguiente. ¿Sabes una cosa? Creo que estoy algo perdido. Su mujer le respondió que se fijara por dónde vino y regresara. A los pocos segundos, la señal se cortó. Eran las 16.30 y Evangelia seguía esperando. Pensó que Juan le devolvería la llamada, pero nunca lo hizo. Pasó el día y se hizo de noche. El teléfono sonó una vez más. Era Jennifer, una de sus hijas. Una entre los 11 hijos que tuvo con Terra. El mensaje fue el mismo. Él estaba perdido. Evangelia volvió a Plácido Rosas, también conocido como Dragón, la localidad donde se casó donde crió a sus hijos y el lugar en el cual festejó sus 50 años de matrimonio. Corrían las 4 de la madrugada, cuando regresó a su casa tan vacía y desolada, y así como llegó, se quedó. Evangelia, con tanta angustia e impotencia de no poder hacer nada más que esperar una llamada, aquella habría sido la última en la que escuchó a su esposo hablarle. Ese mismo día, sus amigos salieron en busca de Juan. Pasaron las horas y no habían noticias de él. Los amigos urgentemente alertaron a la familia Terra de su desaparición. Y la búsqueda masiva comenzó esa misma tarde. Y no se detuvo hasta ahora. La familia de Juan hizo la denuncia en la comisaría de Rincón, pueblo ubicado a 14 kilómetros de Azotea Ramírez. Al caer la noche, unas 200 personas recorrían la forestación de más de 22.000 hectáreas. Todo el pueblo de Dragón estaba allí. Sabían que las primeras horas de búsqueda eran cruciales para poder encontrar o seguir posibles pistas. Todos tenían un mismo objetivo, encontrar a Juan. Su familia estaba segura que al amanecer lo encontrarían, ya que contaban con perros de rastreo y además Juan tenía problemas para caminar. Por lo tanto, su desplazamiento no sería de grandes distancias. El hecho es que pasó esa mañana y también la siguiente. Llegó apoyo de la Fuerza Aérea, los bomberos, el ejército y la Armada Nacional, pero las pistas eran cada vez más borrosas. El tiempo se agotaba y las declaraciones de los escasos testigos comenzaron a ser contradictorias. Dos hombres que circulaban en moto por la zona afirman haberlo visto sobre las 18 horas de ese día domingo. 
Según su versión, Terra les dijo que estaba buscando una represa, y ellos, amablemente, le indicaron cómo llegar. Los dos sujetos lo vieron cruzar entre los alambres de una portera y seguir su camino. Otro testigo asegura que iba conduciendo su camioneta, y le declaró a las autoridades y a la familia de Juan haber visto el momento en el que Terra conversaba con los hombres de la moto. Según este testigo, Terra saltó el alambrado. Según la familia de Juan, ambas opciones son poco probables. Poco tiempo después a la desaparición, aparecieron nuevos testigos. Uno de ellos fue el guardia de la forestación, quien afirmó haber visto una segunda moto y otra camioneta, pero esa declaración no se pudo confirmar de manera oficial, ya que habían pasado más de 48 horas de la desaparición de Terra. Según las pericias policiales que surgen del expediente judicial, se encontraron dos rastros de sangre. Uno fue hallado en las inmediaciones del camino que une la ruta 8 con la ruta 18. Y el segundo rastro hallado fue localizado en la calle de Balastro en donde se lo vio caminar por última vez. Sobre la primera mancha de sangre, un vecino asegura que le pertenecía a su perro y dicho cuerpo del animal le sirvió como prueba para verificar si realmente era la sangre de su perro. La segunda mancha ni siquiera fue adjuntada por la policía que la encontró porque dijo no estar del todo seguro, según le comentó a la familia. Dicho caso comenzó a circular en las noticias y los videntes no tardaron en llegar. Para algunos Juan Terra seguía con vida, para otros estaba en un estado muy delicado, pero para la familia Todas esas especulaciones fueron falsas ilusiones. Pasaron tres meses, hasta que llegó un nuevo fiscal a 33. El fiscal Sebastián Robles le daría un mínimo de esperanza al caso. Él se encargaría de analizar el caso en profundidad e investigarlo desde su inicio. Para Roxana, la hija mayor de Terra, todo se aclararía. Estaba cansada de la ineficiencia policial la cual no siguieron las pistas, las pericias no se hicieron correctamente, los revelamientos fotográficos fueron decadentes y muy pobres, y no se pidió ayuda a expertos. Por ese motivo, Roxana decidió por sus propios medios moverse y convocar a los medios. Su hija Roxana no se cansa, y no piensa bajar los brazos hasta saber qué pasó realmente aquel día con su padre. En cuanto a su esposa, Evangelia, todavía lo espera en su casa. No piensa estrenar el parrillero que habían construido. Con breves palabras, dice, a nadie se lo traga la tierra. Ni ella ni sus hijos se van a detener. Su hija mayor, Rosana, menciona que no tiene palabras para explicar lo que se siente y dijo, una ausencia es peor que la muerte. Este caso sigue abierto. Y hasta la fecha, nadie sabe absolutamente nada del paradero de Juan, como otro entre tantos casos inexplicables. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.